ఒక కరోనా సెలవుల్లో కేటాయించడం జరిగింది దాన్ని అందజేయడం జరిగింది మిషన్ భగీరథ కూడా అదే ఒక రెండు వేల మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు మిషన్ భగీరథ కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది కేంద్రం నుండి రాష్ట్ర గ్రామీణ పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు రెండు వేల ముప్పై ఏడు కోట్లు రాసి ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వరకు తొమ్మిది వేల ఒకటి వంద డెబ్బై రెండు కోట్లు ఈ రోజు రానున్నాయి ఒక తెలంగాణకు అదేవిధంగా మాట్లాడుతూ పోతే కేంద్ర ఒక ప్రయోజిత పథకాలకు సెంట్రల్ లీజ్ స్పాన్సర్ స్కీమ్ లో దాదాపు పదకొండు వేల కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది ఈ యొక్క లిస్ట్ ఉన్నది చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉన్నది గిరిజన రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు పది శాతం ఈ రోజు వారికి ఉన్నటువంటి ఒక జనాభా ప్రాతిపదం ఇవ్వాలి కానీ దాన్ని ముస్లిం రిజర్వేషన్ తో జోడించి రిజర్వేషన్ ఈ రోజు గిరిజనులకు మీరు దూరం పెడుతున్నారు వంచితం చేస్తున్నారు ముస్లిం రిజర్వేషన్ సపరేట్ గా పెట్టండి కోర్టుకు పోతుంది పార్లమెంట్ ఏదైనా చేసుకుంటారు గిరిజన రిజర్వేషన్ ముస్లిం రిజర్వేషన్ కలపాల్సిన అవసరం ఏముంది ప్రతి కొన్ని మోసం అన్యాయం మాత్రమే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అడగాల్సిన అవసరం ఉన్నది డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు కాబట్టి విద్యార్థి వ్యవస్థలు ఉన్నాం కాబట్టి అవన్నీ అడగండి నేను కానీ విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి మీరు ఉద్యోగాలు కానీ విద్యా వ్యవస్థలు కానీ ఈ రోజు ఇక్కడ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాలు జరపడానికి విశ్వవిద్యాలయాలు సెంట్రల్ రిజర్వేషన్ ఒప్పుకుంటే దానివల్ల కొన్ని దేశాల నుంచి మనకు కొన్ని సైంటిస్ట్తో పాటు మనకు నిధులు వచ్చే అవకాశాలు ఉండేవి కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి సహకరించక ఆ ఒక ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ మణిపూర్ లాంటి చిన్న రాష్ట్రానికి వెళ్ళింది ఇక్కడ మన విద్యార్థులు కానీ మన టీచర్లు కానీ చాలా మందికి లాభం ఉండేది మన సెంట్రల్ రిజర్వేషన్ సందర్భంగా హాస్టల్స్ రిపేర్ చేయమని చెప్పినాము కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చేందుకు చూసిపోయారు హాస్టల్స్ రిపేర్ చేయలే కొత్త హాస్టల్స్ కడతా ఉన్నారు ఇంకా అలాట్మెంట్ చేయలే కాబట్టి మీరు హాస్పిటల్ కాలేజీలో మూసిచ్చారు మొన్న మొన్న ఏబీపీ వాళ్ళు అడిగితే మీరు గట్టిగా ఈరోజు ఉస్మానా విశ్వవిద్యాలయం మళ్ళీ తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి మీరు చేసేది మాత్రం శూన్యము చెప్పేది మాత్రం చాలా పెద్దగా చెప్పుకుంటారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు చూడాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా పట్టభద్రాలు చూడాలి కాబట్టి ఇక్కడ రావడానికి కేటీఆర్ గారి కోసం కుర్చీ పెట్టాం బహుశా ఇంకా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉన్నది వారి కోసం వెయిట్ చేస్తాం వారు రాకపోతే వారు ఈ చర్చలు ఓడిపోయినట్టు బలకాసుమన్ గారితోనూ రాజకిషోర్ గారితోనూ ఉత్తరాలు రాయిస్తే నన్ను తిట్టి సరిపోదు మీరు వాస్తవాలు ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడాలి మీరు వాస్తవాలు ఈ గడ్డ మీద ఉండి మాట్లాడాలి మీరు మాట్లాడకుండా మీరు అమర సుబ్బం దగ్గర అమ్మను ఏ సమర సుబ్బం దగ్గర వదరం అక్కడ అమర సుబ్బం దగ్గర ఆత్మ ఆత్మాహుతి చేసినటువంటి బలిదానం చేసినటువంటి విద్యార్థుల మధ్యనే అక్కడ మాట్లాడదాం మనం అక్కడే తేది ఇక్కడే తేది కానీ గడ్డ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ గడ్డ తెలంగాణ ఉద్యమానికి నాంది బలిక గడ్డ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడండి మీరు లేకపోతే తెలంగాణ విద్యార్థుల్ని మీరు మోసం చేసినట్టు తప్పుదారు పట్టించినట్టు భావించాల్సిన అవసరం వస్తుంది కాబట్టి మిత్రులారా కేటీఆర్ గారు ఇంకా రాలేదు పదకొండు గంటల సమయం ఇచ్చాము నేను కూడా ఐదు గంట ఐదు నిమిషాలు ఇంకా లేట్గానే వచ్చాను వారికి పాపం అక్కడి నుంచి రావాలి ఇక ట్రాఫిక్ ఉండే వారి ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఆ లేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను పదకొండు ఐదుకు వచ్చాను పన్నెండు అవుతుంది ఇప్పుడు పన్నెండు గంటల దాకా మనం చూస్తాము పన్నెండు గంటల దాకా రాకపోతే ఓడిపోయినట్టు వారు భావించాలి నేను చెప్పేది స్పష్టంగా మీరు వచ్చి ఇక సమాధానం ఇస్తే వాస్తవాలు చెప్తే నేను నా బర్నీ తప్పించుకుంటాను ఎమ్మెల్సీ బర్నీ నుంచి నేను ఇప్పుడు మీరు నియోజించి నిరూపించకపోతే మీరు ఏం చేస్తారని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను నేను ధైర్యంగా చెప్తా ఉన్నాను నైతికమైనటువంటి ఒక బలంతో చెప్తున్నాను ప్రశ్నించే గలంగా చెప్తున్నాను మీరు ఏం చేశారు విద్యార్థుల కోసం ఏం చేశారు నిరుద్యోగుల కోసం ఏం చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల కోసం కూర్చోటానికి స్థలం లేదు సెకండ్ హ్యాండ్ కూలగొట్టాలి ఈరోజు కరోనాలో పిల్లలు గలాల ఆడిపోతా ఉంటే ఐదు వందల కోట్లు పెట్టి సెకండ్ హ్యాండ్ కూలగొడతారా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ అంశాలతో ఈ రోజు ప్రజ ప్రజలు పట్టభద్రాలను చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆ అంశాలతో వాళ్ళ దగ్గర పోతాము కేటీఆర్ గారు రాలేదు కాబట్టి ఈ సభ ఇంతవరకు మూయించి అందరం కూడా ప్రశాంతంగా మీడియా వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మంచి ఎర్రడి ఎండలో ఎండాకాలం మొదలైంది కాబట్టి కేటీఆర్ కోసం మీరు అందరూ కూడా ఎదురు చూశారు ఈ సమాపనం కోరుతున్నారు వారు రాలేదు వారి తరఫు నుంచి అపాలజీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కేటీఆర్ ఫర్ నాట్ కమింగ్ హియర్ ప్రజలకు వాస్తవం చెప్పాల్సిన కోరుతా ఉన్నాను భారత్ మాతాకి జై
ప్రశ్నపెట్టించారు ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా నడిపిస్తున్నారు మీరు మీ వాళ్ళకే ఇచ్చారు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు కూడా వాళ్ళకు మంచి నడవాలని చెప్పేసి ఈ యూనివర్సిటీలు మూత పెట్టే ప్రయత్నం మీరు చేస్తా ఉన్నారు అది స్పష్టంగా మనకు కనబడుతూ ఉన్నది అంతేకాకుండా మీరు చెప్పినటువంటి ఒక ప్రతి ఒక్క అంశము ఈరోజు ఏం చేశారని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను ఈ యొక్క తెలంగాణ తీసుకోరాడానికి ముఖ్యంగా ఉద్యమించింది ఆ రోజు విద్యార్థులతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు సకల జన్ల సమ్మెతో ఆ యొక్క ఉద్యమాన్ని తీసుకుపోయేటటువంటి యొక్క ఉద్యమకారులు ఆ రోజు ఈ యొక్క ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఆ ఉపాధ్యాయులకు మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు డిఎస్సి నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి కూడా బ్యాచ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తిరుగుతా ఉన్నారు ఏజ్ బారై ఉన్నారు అశోక్ నగర్ లైబ్రరీ దగ్గర ప్రతిరోజు ఐదు రూపాయలు భోజనం కొనుక్కొని తిని నా ఉద్యోగం నాకు వస్తాయని చెప్పి చదువుకుంటున్నారు గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రాలే వచ్చిందా రాలే మరి ఎందుకు గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రాలే తెలంగాణ పిల్లలను ఎందుకు మీరు ఆ ఉద్యోగాలకు దూరం పెడతా ఉన్నారు ఈరోజు ఉద్యోగస్తుల విషయంలో కూడా వారి యొక్క జీతం పెంచుతా అని చెప్పేసి పిఆర్సి ఏదైతే మీరు నియమించారో కమిటీని ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా జాప్యం చేస్తా ఉన్నది ఎందుకు జాప్యం చేస్తా ఉన్నది మీరు అడిగితే త్వరలోనే వస్తుంది పక్క రాష్ట్రం అయ్యారు ఇస్తా ఉంటే ఇక్కడ మీరు ఇవ్వట్లేదు ఏం చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను పిఆర్సి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఈ రకమైనటువంటి ఒక ఏవైతే పని మీరు చేస్తా ఉన్నారు ఇదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఈరోజు లక్ష తొంభై వేల తొంభై ఒక వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆరు సంవత్సరాల నియమకాలు చేయలేదు కాబట్టి రాబోయే రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు అది ఎప్పుడు నింపుతారు మేము అడిగేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మాత్రమే ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగాల విషయం మాట్లాడలేదు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రైవేట్ రంగ విషయంలో కూడా మేము వస్తాం ఇప్పుడు అవసరం పడితే మాట్లాడతాం కానీ ఈరోజు ప్రైవేట్ రంగం విషయం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి విషయాలు కానీ అది కాదు నిరుద్యోగ వృద్ధి కూడా మీరు చెప్పారు మూడు వేల పదహారు రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పేది నరసింహం గారి గవర్నర్ స్పీ చెప్పించారు దానికి గైడ్ లైన్స్ ఏంటని నేను అడిగాను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించాను త్వరలోనే తీసుకొస్తానని చెప్పారు రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది త్వరలో అంటే రెండు సంవత్సరాల మూడు సంవత్సరాల లేకుంటే జీవిత కాలమా అంటే విద్యార్థుల జీవిత కాలం మూడు వేల పదహారు వస్తాయని చెప్పేసి ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నదా మీరు ఎప్పుడు ఇస్తారు ఈ మూడు వేల పదహారు రూపాయలు ఇక్కడ అగ్ర కులాల ఒక రిజర్వేషన్ కూడా పది శాతము దాన్ని ఇంతవరకు తెలంగాణను అమలుపరచట్లేదు ఎందుకు అమలుపరచట్లేదు అని అడుగుతా ఉన్నాను దీన్ని ప్రశ్నించేటటువంటి గొంతు మాది ఈ ప్రశ్నించే గలాన్ని కొనసాగించడానికి తెలంగాణ ప్రజలు పట్టబద్ధ సిద్ధమయ్యారు కాబట్టి ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈరోజు మీరు ఏవైతే మమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నారో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమిచ్చింది చెప్పి ఈరోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ
ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్ లో తెలంగాణ కేటాయించింది ముప్పై వేల కోట్ల వరకు నిధులు అందినాయి అందినాయి అందిస్తున్నాం ఈరోజు దాంట్లో కేంద్ర పనులు అదేవిధంగా వారికి ఉన్న వాటాలు పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై కోట్లు ఇరవై రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై వరకు జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఈ గానుకు ఈ లక్ష తొంభై ఏడు వేల ఎనభై ఎనభై ఆరు కోట్ల మేరకు నిధుల గ్రాంట్ల రూపంలో పంపిణీ చేయడానికి సిద్ధమై ఉంది అంటే లక్ష తొంభై వేల కోట్లు ఈ ఆరు సంవత్సరాలు రెండు వేల ఇరవై నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మీరకు విరుద్ధ మేరకై రెండు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లు మొన్న ఈ యొక్క కరోనా సెలవులో కేటాయించడం జరిగింది దాన్ని అందజేయడం జరిగింది మిషన్ భగీరథకు కూడా అదే ఒక రెండు వేల మూడు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు మిషన్ భగీరథ కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది కేంద్రం నుండి రాష్ట్ర గ్రామీణ పట్న స్థానిక సంస్థలకు రెండు వేల ముప్పై ఏడు కోట్లు రాసి ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వరకు తొమ్మిది వేల ఒకటి వంద డెబ్బై రెండు కోట్లు ఈ రోజు రానున్నాయి ఒక తెలంగాణకు అదేవిధంగా మాట్లాడుతూ పోతే కేంద్ర ఒక ప్రయోజిత పథకాలకు సెంట్రల్ డి స్పాన్సర్ స్కీమ్ లో దాదాపు పదకొండు వేల కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది ఈ యొక్క లిస్ట్ ఉన్నది చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉన్నది గిరిజన్ రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు పది శాతం ఈ రోజు వారికి ఉన్నటువంటి ఒక జనాభా ప్రాతిపదం ఇవ్వాలి కానీ దాన్ని ముస్లిం రిజర్వేషన్ తో జోడించి రిజర్వేషన్ ఈ రోజు గిరిజనులకు మీరు దూరం పెడుతున్నారు వంచితం చేస్తున్నారు ముస్లిం రిజర్వేషన్ సపరేట్ గా పెట్టండి కోర్టుకు పోతుంది పార్లమెంట్ ఏదైనా చేసుకుంటారు గిరిజన రిజర్వేషన్ ముస్లిం రిజర్వేషన్ కలపాల్సిన అవసరం ఏముంది ప్రతి కొన్ని మోసం అన్యాయం మాత్రమే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అడగాల్సిన అవసరం ఉన్నది డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు కాబట్టి విద్యార్థి వ్యవస్థలు ఉన్నాం కాబట్టి అవన్నీ అడగండి నేను కానీ విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి మీరు ఉద్యోగాలు కానీ విద్యా వ్యవస్థలు కానీ ఈ రోజు ఇక్కడ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాలు జరపడానికి విశ్వవిద్యాలయాలు సెంట్రల్ రిజర్వేషన్ ఒప్పుకుంటే దానివల్ల కొన్ని దేశాల నుంచి మనకు కొన్ని సైంటిస్ట్ తో పాటు మనకు నిధులు వచ్చే అవకాశాలు ఉండేవి కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి సహకరించక ఆ ఒక ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ మణిపూర్ లాంటి చిన్న రాష్ట్రానికి వెళ్ళింది ఇక్కడ మన విద్యార్థులు కానీ మన టీచర్లు కానీ చాలా మందికి లాభం ఉండేది మన సెంట్రల్ రిజర్వేషన్ సందర్భంగా హాస్టల్స్ రిపేర్ చేయమని చెప్పినాము కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చి చూసిపోయారు హాస్టల్స్ రిపేర్ చేయలే కొత్త హాస్టల్స్ కడతా ఉన్నారు ఇంకా అలాట్మెంట్ చేయలే కాబట్టి మీరు హాస్పిటల్ కాలేజ్ లో మూసిచ్చారు మొన్న మొన్న ఏబీపీ వాళ్ళు అడిగితే మీరు గట్టిగా ఈ రోజు ఉస్మానా విశ్వవిద్యాలయం మళ్ళీ తెలియజేయడం జరిగింది కాబట్టి మీరు చేసేది మాత్రం శూన్యము చెప్పేది మాత్రం చాలా పెద్దగా చెప్పుకుంటారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రజలు చూడాలి ఈ విషయాలన్నీ కూడా పట్టభద్రతలు చూడాలి కాబట్టి ఇక్కడ రావడానికి కేటీఆర్ గారి కోసం కుర్సీ పెట్టాం బహుశా ఇంకా రెండు మూడు నిమిషాలు ఉన్నది వారి కోసం వెయిట్ చేస్తాం వారు రాకపోతే వారు ఈ చర్చలో ఓడిపోయినట్టు బలకసుమన్ గారితోనూ రాజకిషోర్ గారితోనూ ఉత్తరాలు రాయిస్తే నన్ను తిట్ట సరిపోదు మీరు వాస్తవాలు ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడాలి మీరు వాస్తవాలు ఈ గడ్డ మీద ఉండి మాట్లాడాలి మీరు మాట్లాడకుండా మీరు అమర సుబ్బం దగ్గర అమ్మను ఏ సమర సుబ్బం దగ్గర ఉన్నారు అక్కడ అమర సుబ్బం దగ్గర ఆత్మ ఆత్మాహుతి చేసినటువంటి బలిదానం చేసినటువంటి విద్యార్థుల మధ్యనే అక్కడ మాట్లాడదాం మనం అక్కడే తేది ఇక్కడే తేది కానీ గడ్డ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ గడ్డ తెలంగాణ ఉద్యమానికి నాంది బలిక గడ్డ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడండి మీరు లేకపోతే తెలంగాణ విద్యార్థుల్ని మీరు మోసం చేసినట్టు తప్పుదారు పట్టించినట్టు భావించాల్సిన అవసరం వస్తుంది కాబట్టి మిత్రులారా కేటీఆర్ గారు ఇంకా రాలేదు పదకొండు గంటల సమయం ఇచ్చాము నేను కూడా ఐదు గంట ఐదు నిమిషాలు ఇంకా లేట్ గానే వచ్చాను వారికి పాపం కలిసి రావాలి ఇక ట్రాఫిక్ ఉండే వారి ఒక డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి ఆ లేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి నేను పదకొండు ఐదుకు వచ్చాను పన్నెండు అవుతుంది ఇప్పుడు పన్నెండు గంటల దాకా మనం చూస్తాము పన్నెండు గంటల దాకా రాకపోతే ఓడిపోయినట్టు వారు భావించాలి నేను చెప్పాను స్పష్టంగా మీరు వచ్చి ఇక సమాధానం ఇస్తే వాస్తవాలు చెప్తే నేను నా బర్నీ తప్పించుకుంటాను ఎమ్మెల్సీ బర్నీ నుంచి నేను ఇప్పుడు మీరు నిరూపించకపోతే మీరు ఏం చేస్తారని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను నేను ధైర్యంగా చెప్తా ఉన్నాను నైతికమైనటువంటి ఒక బలంతో చెప్తున్నాను ప్రశ్నించే గలంగా చెప్తున్నాను మీరు ఏం చేశారు విద్యార్థుల కోసం ఏం చేశారు నిరుద్యోగుల కోసం ఏం చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తుల కోసం కూర్చోటానికి స్థలం లేదు సెక్రటరీ కూలగొట్టారు ఈరోజు కరోనాలో పిల్లలు గలగల ఆడిపోతా ఉంటే ఐదు వందల కోట్లు పెట్టి సెక్రటరీ కూలగొడతారా కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా 
ఈ అంశాలతోనే ఈ రోజు ప్రజ ప్రజలు పట్టభద్రాలను చూస్తున్నారు కాబట్టి ఆ అంశాలతో వాళ్ళ దగ్గర పోతాము కేటీఆర్ గారు రాలేదు కాబట్టి ఈ సభ ఇంతవరకు మోయించి అందరం కూడా ప్రశాంతంగా మీడియా వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు మంచి ఎర్రడి ఎండలో ఎండాకాలం మొదలైంది కాబట్టి కేటీఆర్ కోసం మీరు అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తారు ఈ సమాపనం కోరుతున్నారు వారు రాలేదు వారి తరఫు నుంచి అపాలజీస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కేటీఆర్ వర్ నాట్ కమింగ్ హియర్ ప్రజలకు వాస్తవం చెప్పాల్సిన కోరుతా ఉన్నాను భారత్ మాతా కి జై మీరు చెప్పండి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేయలేదని చెప్పారు నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది చెప్పే ముందు మీరు ఏం చేశారని అడుగుతున్నాను విశ్వవిద్యాలయంలో లెక్చరర్ పోస్టులు ఎందుకు అడ్మిట్ చేయలేదు ఎందుకు అపాయింట్ చేయలేదు ప్రొఫెసర్ పోస్టులు ఎందుకు అపాయింట్ చేయలేదు ఈ రోజు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో పదిహేను శాంక్షన్ లెక్చరర్స్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ ప్రొఫెసర్ పోస్ట్ ఉంటే కేవలం వంద పోస్టులతో నేను విద్యార్థులకు బోధన చెప్తా ఉన్నాను పాలమూరు విశ్వవిద్యాలయంలో రెండు వందల పోస్టులు దాదాపు అక్కడ శాంక్షన్ ఉంటే తొమ్మిది మందితో ఈ రోజు విశ్వవిద్యాలయం నడుపుతున్నారు అదే పరిస్థితి కాకతీయ అదే పరిస్థితి సాతవాహన అదే పరిస్థితి అన్ని చోట ఈ పన్నెండు విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ఏడాది ఉన్నారు నుంచి కూడా వైస్ ఛాన్సెస్ లేరు విద్యా వ్యవస్థను బస్సు పట్టించారు ప్రైవేట్ విశ్వవిద్యాలయాలు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా నడిపిస్తున్నారు మీరు మీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలు కూడా వాళ్ళకు మంచి నడవాలని చెప్పేసి ఈ యూనివర్సిటీలు మూత పెట్టే ప్రయత్నం మీరు చేస్తా ఉన్నారు అది స్పష్టంగా మనకు కనబడతా ఉన్నది అంతేకాకుండా మీరు చెప్పినటువంటి ఒక ప్రతి ఒక్క అంశము ఈరోజు ఏం చేశారని చెప్పేసి మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నాను ఈ యొక్క తెలంగాణ తీసుకోరాడానికి ముఖ్యంగా ఉద్యమించింది ఆ రోజు విద్యార్థులతో పాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు సకల జన్ల సమ్మెతో ఆ యొక్క ఉద్యమాన్ని తీసుకుపోయేటటువంటి యొక్క ఉద్యమకారులు ఆ రోజు ఈ యొక్క ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసేటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఆ ఉపాధ్యాయులకు మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు డిఎస్సి నైంటీ ఎయిట్ నుంచి కూడా బ్యాచ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తిరుగుతా ఉన్నారు ఏజ్ బారే ఉన్నారు అశోక్ నగర్ లైబ్రరీ దగ్గర ప్రతిరోజు ఐదు రూపాయలు భోజనం కొనుక్కొని తిని నా ఉద్యోగం నాకు వస్తాయని చెప్పి చదువుకుంటున్నారు గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ తెలంగాణ వచ్చినప్పటి నుంచి ఇంతవరకు గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రాలే వచ్చిందా రాలే మళ్ళీ ఎందుకు గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రాలే తెలంగాణ పిల్లలను ఎందుకు మీరు ఆ ఉద్యోగాలకు దూరం పెడతా ఉన్నారు ఈరోజు ఉద్యోగస్తుల విషయంలో కూడా వారి యొక్క జీతం పెంచుతా అని చెప్పేసి పిఆర్సి ఏదైతే మీరు నియమించారో కమిటీని ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ కూడా జాప్యం చేస్తా ఉన్నది ఎందుకు జాప్యం చేస్తా ఉన్నది మీరు అడిగితే త్వరలోనే వస్తుంది పక్క రాష్ట్రం అయ్యారు ఇస్తా ఉంటే ఇక్కడ మీరు ఇవ్వట్లేదు ఏం చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను పిఆర్సి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు ఈ రకమైనటువంటి యొక్క ఏవైతే పని మీరు చేస్తా ఉన్నారు ఇదే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు ఈరోజు లక్ష తొంభై వేల తొంభై ఒక వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆరు సంవత్సరాలు నియమకాలు చేయలేదు కాబట్టి దాదాపు రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు అది ఎప్పుడు నింపుతారు మేము అడిగేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మాత్రమే ప్రైవేట్ రంగ ఉద్యోగాల విషయం మాట్లాడలేదు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ప్రైవేట్ రంగం విషయంలో కూడా మేము వస్తాం ఎప్పుడు అవసరం పడితే మాట్లాడతాం కానీ ఈ రోజు ప్రైవేట్ రంగం విషయం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్పిన విషయాలు కానీ అది కాదు నిరుద్యోగ అభివృద్ధి కూడా మీరు చెప్పారు మూడు వేల పదహారు రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పేది నరసింహం గారి గవర్నర్స్ మీరు చెప్పించారు దానికి గైడ్ లైన్స్ ఏంది నేను అడిగాను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించాను త్వరలోనే తీసుకొస్తా అని చెప్పారు రెండు సంవత్సరాలు అయిపోయింది త్వరలో అంటే రెండు సంవత్సరాల మూడు సంవత్సరాల లేకుంటే జీవిత కాలమా అంటే విద్యార్థుల జీవిత కాలం మూడు వేల పదహారుకి వస్తాయని చెప్పేసి ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నదా మీరు ఎప్పుడు ఇస్తారు ఈ మూడు వేల పదహారు రూపాయలు ఇక్కడ అగ్ర కులాల ఒక రిజర్వేషన్ కూడా పది శాతము దాన్ని ఇంతవరకు తెలంగాణను అమరపరచట్లేదు ఎందుకు అమరపరచట్లేదు అని అడుగుతా ఉన్నాను దీన్ని ప్రశ్నించేటటువంటి గొంతు మాది ఈ ప్రశ్నించే గలాన్ని కొనసాగించడానికి తెలంగాణ ప్రజలు పట్టభద్రు సిద్ధమయ్యారు కాబట్టి ఈరోజు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఈరోజు మీరు ఏదైతే మమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమిచ్చింది చెప్పి ఈ రోజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ బడ్జెట్ లో తెలంగాణ కేటాయించింది ముప్పై వేల కోట్ల వరకు నిధులు అందినాయి అందినాయి అందిస్తున్నాం ఈరోజు దాంట్లో కేంద్ర పనులు అదేవిధంగా వారికి ఉన్న వాటాలు పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై కోట్లు ఇరవై రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై వరకు జరుగుతున్నటువంటి ఒక ఈ గానుకు 
ఈ లక్ష తొంభై ఏడు వేల ఎనభై ఎనభై ఆరు కోట్ల మేరకు నిధుల గ్రాంట్ రూపంలో పంపిణీ చేయడానికి సిద్ధమైంది అంటే లక్ష తొంభై వేల కోట్లు ఈ ఆరు సంవత్సరాలు రెండు వేల ఇరవై నుంచి రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు అదేవిధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మీరకు విరుద్ధ మేరకై రెండు వేల మూడు వందల యాభై కోట్లు మొన్న ఈ యొక్క కరోనా సమయంలో కేటాయించడం జరిగింది ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నటువంటి పరిస్థితి దాదాపు గంట సేపటి నుండి ఇక్కడనే ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు ఒక ఒక విధమైనటువంటి వాతావరణం ఇక్కడ ఇటు బీజేపీ వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళ సపోర్టర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ముందుగా పర్మిషన్ లేదన్నటువంటి పోలీసులు ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రావడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని తమకు ఏవైతే రాష్ట్రంలో ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలపై లెక్క తేల్చాలి కేవలం టీఎస్పిఎస్సి భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాలు మాత్రమే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మిగతావన్నీ కూడా కార్పొరేషన్స్ వివిధ డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు తప్ప అవి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాదు అనేది ప్రధానంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ఆరోపిస్తున్నటువంటి విషయాలు కానీ అటుపక్క లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలు మేము భర్తీ చేసాం ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో భర్తీ చేసాం అంటూ కూడా పూర్తి డీటెయిల్స్తో అటు కేటీఆర్ కూడా ఒక పేపర్ రిలీజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మరోపక్క చూసుకున్నట్లయితే ఎమ్మెల్యే బాల్కా సుమన్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల అనేక ఉద్యోగాలు వచ్చేటి కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు ఇటు బయ్యారం హుక్ అయితేమి అదేవిధంగా ఏదైతే రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన విషయాలు అయితేనేమి ఇలా అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అనేక విధానాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పిదాల వల్లే ఉద్యోగాలు రాకుండా పోయాయని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు మనతో ఉన్నారు ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వారి నుండి ఇప్పుడు దాదాపుగా గంట సేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకెంతసేపు ఉంటారు భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటనేది ఆయన మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చాలాసేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు దీన్ని ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేసింది ప్రభుత్వం విద్యార్థులను ఎదుర్కొనేటటువంటి శక్తి లేదు వారు భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళు రాలేదని చెప్పేసి భావిస్తూ ఉన్నాము వారు సరే రాలేదు రామచంద్రరావు నేను రాలేకపోతున్నాను మా బల్కసమన్ గారిని పంపిస్తున్నాను నేను గాదే కిషోర్ గారిని పంపిస్తున్నాను వాళ్ళిద్దరు కూడా మంచి నాయకులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో వారు వస్తారు వాళ్ళతో మాట్లాడని అది కూడా లేదు వాళ్ళిద్దరితోనే ఉద్యోగాలు రాయించారు ఉత్తరాలు రాయించారు నన్ను తిట్టుకుంటూ ఏదున్నా సరే ఈరోజు మీడియా ముందు మనం చర్చించారు ఎందుకంటే మీడియా ముందే మీరు చెప్పారు మీరు మీడియా ముందే ఓపెన్ లెటర్ ఇచ్చారు రెండు సార్లు ఒకసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడిగారు ప్రశ్నించారు సెకండ్ టైం కూడా మీరు మీడియా ముందు మొత్తం రాష్ట్రానికి మీరు వాళ్ళు ఓపెన్ లెటర్ రాశారు కాబట్టి రాష్ట్రానికి రాసిన ఓపెన్ లెటరు ఈరోజు దాన్ని స్వీకరించి ఆ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించి నేను ఇక్కడ వచ్చాను గంటసేపు ఎదురు చూసాం ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు కేటీఆర్ రీసెంట్గా ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసవచ్చు ఎన్డీఏ అంటే నో డాటా అని అదేవిధంగా జన్ధన్ ఖాతాలో పదిహేను లక్షలు పల్లేదని గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నెరవేర్చాలంటూ కూడా కేటీఆర్ ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు ఏం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ తప్పిదాలని ఇక్కడ సమస్యలని దారి మళ్ళించే ప్రయత్నము అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడానికి మోదీ గారి మీద ఏదో ఇస్తున్నారు మీరు జన్ధన్ విషయంలో కానీ దాని విషయంలో కానీ ముద్రాల విషయంలో నేను మాట్లాడతాను గంటల కొద్దీ మాట్లాడతాను మీరు ఇద్దరు చదువుతాం ఎక్కడ మాట చెప్పండి మీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడమంటారా ప్రగతి భవన్లో వచ్చి మాట్లాడమంటారు సరే రాణి గారు వేరే మాట మీరు ఎక్కడ చెప్పండి మేము అక్కడ వచ్చి మాట్లాడతాం మేము మేము ఎక్కడే మాట్లాడతాం మా మోదీ గారు చేసిన పని మీద కానీ రేపు టీఆర్ఎస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది తెలంగాణ శాసన మండల ఎన్నికలు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని మీద మీరు మాట్లాడాలి రాష్ట్ర సమస్య మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సేవను మాట్లాడాలి మోదీ గారి మీద మాట్లాడాలి మీకు ఎందుకని ఆయన గడ్డం పెంచి అయింది ఆయన ఇంకేం చేసి ఇప్పుడు నీకెందుకు ఈ సమయంలో మనం మాట్లాడుకుందాం దాని విషయంలో దాని అడగడానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట తప్పింది అనేది మరో ట్విట్టర్లో ఆయన క్వశ్చన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మాట తప్పింది ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ లెక్కలు మా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీస్లో పోయి ఈపీఎఫ్ దీనిలో మీరు రికార్డులు చూస్తే ఈఎస్ఏ రికార్డులు చూస్తే ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెండు కోట్లు దాటి ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడు తప్పకుండా దానికి సమాధానం చెప్తాము వీళ్ళకు ఈ సమాధానాలు ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా దాని మీద సమాధానం చెప్తాము వాస్తవాలు చెప్తాము ఇది మనం చూసుకోవచ్చు ఏదైతే కేటీఆర్ ట్విట్ చేసిందో ఆ ట్విట్టర్కి సంబంధించి పూర్తిగా సమాధానాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మాట తప్పలేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చినాం దానికి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర సమాధానం ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన చోట చెబ
పోలీసులు కూడా అతనికి కొంత సమయం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావడంతో వీసీ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వీసీ పర్మిషన్ లేకపోవడంతో కొంత కా సమయం అయితే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి పోలీసులు ఏ ఏ క్షణానైనా కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది లేదా వీళ్లకు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారా అంటే ఇప్పట్లోనే అయితే వెళ్ళే విధంగానే అయితే కనబడట్లేదు ఇంకా కేటీఆర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారు ఏంది అనేది మాత్రం చూడాల్సి ఉంటుంది కేటీఆర్ రాని పక్షంలో ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలనైనా పంపించాలి ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి గాదర్ కిషోర్ అయినా బాల్కసుమన్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చి యూనివర్సిటీ వేదికగా ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన దానిపై సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అయితే ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటారో ఏంది అనేది మాత్రం స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ వెయిట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి వలి థ్యాంక్ యూ అజయ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చర్చకు రావాలని రామచంద్రరావు కేటీఆర్కు సవాల్ చేశారు అయితే బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చేసిన సవాల్కు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఘాటుగా బదులిచ్చారు నేనిక్కడ ఉన్నా మీరెక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు చేసిన ట్వీట్కు కేటీఆర్ కూడా సెటరికల్గా బదిలిచ్చారు లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్సులో మనం చూస్తున్నాం రామచంద్రరావు ట్వీట్కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు ట్వీట్ చేశారో ఆయన ట్వీట్కు కేటీఆర్ కూడా సెటరిక్గా బదిలిచ్చారు కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానన్నారు కేటీఆర్ అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లుగా జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంతమందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ ఆయన సెటరికల్గా ట్వీట్ చేశారు రైట్ సైడ్ బాక్సులో మీరు చూడవచ్చు కేటీఆర్ రిప్లై సెటరికల్ రిప్లైకి సంబంధించిన దృశ్యం మీకు ట్వీట్ మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో ప్రస్తుతం నేను బిజీగా ఉన్నానన్నారు అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లు జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంతమందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో తాను బిజీగా ఉన్నానంటూ సెటరికల్గా ట్వీట్ చేశారు అలాగే ఎన్డీఏ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చెప్పారు కేటీఆర్ ఎన్డీఏ అంటే నో డేటా అవైలబుల్ అని వస్తుందని మీ దగ్గర ఏమైనా సమాచారం ఉంటే ఇవ్వాలంటూ వ్యంగ్యంగా కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు ఆ దృశ్యాలు కూడా మనం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఆయన ట్వీట్ చేసిన దృశ్యం చూస్తున్నాం మనం ముందుగా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ట్వీట్ ను మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో మీకు కనిపిస్తుంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు తర్వాత కేటీఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా సెటరికల్ గా సమాధానం చెప్పారు అది కూడా మనం చూస్తున్నాం కేటీఆర్ సెటరికల్ గా ట్వీట్ ఇచ్చారో ఆ ట్వీట్ కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానని చెప్పారు అలాగే మోదీ పదిహేను లక్షల రూపాయలు జనధన ఖాతాల్లో వేస్తా అన్నారు కదా అవి సేకరించే పనుల్లో ఆ పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు అలాగే ఎన్డీఏ ఫుల్ ఫామ్ కూడా సెటరికల్ గా చెప్పారు కేటీఆర్ ఎన్డీఏ అంటే నో డేటా అవైలబుల్ ఆ ట్వీట్ సంబంధించిన దృశ్యం కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తోంది భుజంలో మరొక బ్రేకింగ్ న్యూస్ కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తిరుపతి పర్యటన రద్దయింది ఈ నెల నాలుగు ఐదు తేదీల్లో అమిత్ షా తిరుపతిలో పర్యటించాల్సి ఉంది నాలుగో తేదీన దక్షిణ రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ మండల సమావేశంలో పాల్గొనాలని అమిత్ షా భావించారు ఈ నెల ఐదవ తేదీన బీజేపీ జనసేన నేతల సమావేశంలోనూ పాల్గొనాల్సి ఉంది అయితే ఈ రెండు కార్యక్రమాలను అమిత్ షా రద్దు చేసుకున్నట్టుగా సమాచారం వస్తుంది బ్రేకింగ్ న్యూస్ మనం చూస్తున్నాం ఈ నెల ఐదున బీజేపీ జనసేన నేతల సమావేశం అలాగే ఈ నెల నాలుగున తిరుపతిలో ఉన్న సమావేశం కోట్ల రూపాయలు మిషన్ భగీరథ కూడా వారికి ఇవ్వడం జరిగింది కేంద్రం నుండి రాష్ట్ర గ్రామీణ పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు రెండు వేల ముప్పై ఏడు కోట్లు రాసి ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వరకు తొమ్మిది వేల ఒకటి వంద డెబ్బై రెండు కోట్లు ఈ రోజు రానున్నాయి ఒక తెలంగాణకు అదేవిధంగా మాట్లాడుతూ పోతే కేంద్ర ఒక ప్రయోజిత పథకాలకు సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్ లో దాదాపు పదకొండు వేల కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది ఈ యొక్క లిస్ట్ ఉన్నది చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉన్నది గిరిజన్ రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు పది శాతం ఈ రోజు వారికి ఉన్నటువంటి ఒక జనాభా ప్రాతిపదం ఇవ్వాలి కానీ దాన్ని ముస్లిం రిజర్వేషన్ తో జోడించి రిజర్వేషన్ ఈ రోజు గిరిజనులకు మీరు దూరం పెడుతున్నారు వంచితం చేస్తున్నారు ముస్లిం రిజర్వేషన్ సపరేట్ గా పెట్టండి కోర్టుకు పోతుంది పార్లమెంట్ ఏదైనా చేసుకుంటారు గిరిజన రిజర్వేషన్ ముస్లిం రిజర్వేషన్ కలపాల్సిన అవసరం ఏముంది 
ప్రతి ఒక్కరిని మోసం అన్యాయం మాత్రమే కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అడగాల్సిన అవసరం ఉన్నది డబుల్ బెడ్రూమ్ అన్నారు కాబట్టి విద్యార్థి వ్యవస్థలు ఉన్నాం కాబట్టి అవన్నీ అడగండి నేను కానీ విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి మీరు ఉద్యోగాలు కానీ విద్యా వ్యవస్థలు కానీ ఈరోజు ఇక్కడ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఇండియన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయాలు జరపడానికి విశ్వవిద్యాలయాలు సెంటర్ వాళ్ళ సంబంధించి వాళ్ళ సపోర్ట్స్ అందరు కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ముందుగా పర్మిషన్ లేదన్నటువంటి పోలీసులు ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రావడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని తమకు ఏవైతే రాష్ట్రంలో ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలపై లెక్క తేల్చాలి కేవలం టీఎస్పీఎస్సీ భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాలు మాత్రమే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మిగతా అన్ని కూడా కార్పొరేషన్స్ వివిధ డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు తప్ప అవి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాదు అనేది ప్రధానంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ఆరోపిస్తున్నటువంటి విషయాలు కానీ అటుపక్క లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలు మేము భర్తీ చేసాం ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో భర్తీ చేసామంటూ కూడా పూర్తి డీటెయిల్స్తో అటు కేటీఆర్ కూడా ఒక పేపర్ రిలీజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మరోపక్క చూసుకున్నట్లయితే ఎమ్మెల్యే బాల్కా సుమన్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల అనేక ఉద్యోగాలు వచ్చేటి కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు ఇటు బయ్యారం హుక్ అయితేమి అదేవిధంగా ఏదైతే రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన విషయాలు అయితేనేమి ఇలా అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అనేక విధానాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పిదాల వల్లే ఉద్యోగాలు రాకుండా పోయాయని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు మనతో ఉన్నారు ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వారి నుండి ఇప్పుడు దాదాపుగా గంట సేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకెంతసేపు ఉంటారు భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటనేది ఆయన మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చాలాసేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు దీన్ని ప్రభుత్వం వెనకడుగు వేసింది ప్రభుత్వం విద్యార్థులను ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి లేదు వారు భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళు రాలేదని చెప్పేసి భావిస్తా ఉన్నాము వారు సరే రాలేదు రామచంద్రరావు నేను రాలేకపోతున్నాను మా బల్కసమన్ గారిని పంపిస్తున్నాను నేను గాదే కిషోర్ గారిని పంపిస్తున్నాను వాళ్ళిద్దరు కూడా మంచి నాయకులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో వారు వస్తారు వారితో మాట్లాడని అది కూడా లేదు వారిద్దరితో ఉద్యోగాలు రాయించారు ఉత్తరాలు రాయించారు నన్ను తిట్టుకుంటూ ఏదున్నా సరే ఈరోజు మీడియా ముందు మేము చర్చించారు ఎందుకంటే మీడియా ముందే మీరు చెప్పారు మీరు మీడియా ముందే ఓపెన్ లెటర్ ఇచ్చారు రెండుసార్లు ఒకసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడిగారు ప్రశ్నించారు సెకండ్ టైం కూడా మీరు మీడియా ముందు మొత్తం రాష్ట్రానికి మీరు వాళ్ళు ఓపెన్ లెటర్ రాశారు కాబట్టి రాష్ట్రానికి రాసినటువంటి ఓపెన్ లెటరు ఈరోజు దాన్ని స్వీకరించి ఆ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించి నేను ఇక్కడ వచ్చాను గంటసేపు ఎదురు చూసాం ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు కేటీఆర్ రీసెంట్గా ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసవచ్చు ఎన్డీఏ అంటే నో డాటా అని అదేవిధంగా జందన్ ఖాతాలో పదిహేను లక్షలు పల్లేదని గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నెరవేర్చాలంటూ కూడా కేటీఆర్ ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు ఏం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ తప్పిదాలని ఇక్కడ సమస్యలని దారి మళ్లించే ప్రయత్నము అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడానికి మోదీ గారి మీద ఏదో ఇస్తున్నారు మీరు జందన్ విషయంలో కానీ దాని విషయంలో కానీ నేను ముద్రాల విషయంలో నేను మాట్లాడతాను గంటల కొద్దీ మాట్లాడతాను మీరు ఇద్దరు చదువు ఎక్కడ మాట చెప్పండి మీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడమంటారా ప్రగతి భవన్లో వచ్చి మాట్లాడమంటారా సరే రాణి గారు వేరే మాట మీరు ఎక్కడ చెప్పండి మేము అక్కడ వచ్చి మాట్లాడతాం మేము మేము ఎక్కడే మాట్లాడతాం మా మోదీ గారు చేసిన పని మీద కానీ రేపు టీఆర్ఎస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది తెలంగాణ శాసన మండల ఎన్నికలు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని మీద మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్ర సమస్య మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులను మాట్లాడాలి మోదీ గారి మీద మాట్లాడాలి మీకు ఎందుకని ఆయన గడ్డం పెంచి అయింది ఆయన ఇంకేం చేసి ఇప్పుడు నీకెందుకు ఈ సమయంలో మనం మాట్లాడుకుందాం దాని విషయంలో దాని రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట తప్పింది అనేది మరో ట్విట్టర్లో ఆయన క్వశ్చన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మాట తప్పింది ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ లెక్కలు మా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీస్లో పోయి ఈపీఎఫ్ దీనిలో మీరు రికార్డులు చూస్తే ఈఎస్ఏ రికార్డులు చూస్తే ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెండు కోట్లు దాటి ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడు తప్పకుండా దానికి సమాధానం చెప్తాము వీళ్ళకు ఈ సమాధానాలు ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా దాని మీద సమాధానం చెప్తాము వాస్తవాలు చెప్తాము ఇది మనం చూసుకోవచ్చు ఏదైతే కేటీఆర్ ట్విట్ చేసిన ఆ ట్విట్టర్కి సంబంధించి పూర్తిగా సమాధానాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మాట తప్పలేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చినాం దానికి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర సమాధానం ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన చోట చెబుతాం అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో పట్టభద్రులకు సంబంధించిన ఎన్నికలు జరుగుతుంటే దానిపై మాట్లాడకుండా జాతీయ విషయాలు వ్యక్తిగత విషయాలు ప్రధానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడడం సరికాదు అంటూ
సమయమైతే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి పోలీసులు ఏ క్షణానైనా కూడా అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంటుంది లేదా వీళ్లకు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారా అంటే ఇప్పట్లోనే అయితే వెళ్లే విధంగా అయితే కనబడట్లేదు ఇంకా కేటీఆర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారు ఏంది అనేది మాత్రం చూడాల్సి ఉంటుంది కేటీఆర్ రాని పక్షంలో ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలనైనా పంపించాలి ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి గాదర్ కిషోర్ అయినా బాల్కసుమన్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చి యూనివర్సిటీ వేదికగా ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన దానిపై సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అయితే ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటారో ఏంది అనేది మాత్రం స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ వెయిట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి వలి థ్యాంక్ యూ అజయ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చర్చకు రావాలని రామచంద్రరావు కేటీఆర్ కు సవాల్ చేశారు అయితే బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చేసిన సవాల్ కు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఘాటుగా బదులిచ్చారు నేనిక్కడ ఉన్నా మీరెక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు చేసిన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ కూడా సెటరికల్ గా బదిలిచ్చారు లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం రామచంద్రరావు ట్వీట్ కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు ట్వీట్ చేశారో ఆయన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ కూడా సెటరిక్ గా బదిలిచ్చారు కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానన్నారు కేటీఆర్ అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లుగా జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంత మందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ ఆయన సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో మీరు చూడవచ్చు కేటీఆర్ రిప్లై సెటరికల్ రిప్లైకి సంబంధించిన దృశ్యం మీకు ట్వీట్ మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో ప్రస్తుతం నేను బిజీగా ఉన్నానన్నారు అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లు జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంత మందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో తాను బిజీగా ఉన్నానంటూ సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు అలాగే ఎన్డీఏ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చెప్పారు కేటీఆర్ ఎన్డీఏ అంటే నో డేటా అవైలబుల్ అని వస్తుందని మీ దగ్గర ఏమైనా సమాచారం ఉంటే ఇవ్వాలంటూ వ్యంగ్యంగా కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు ఆ దృశ్యాలు కూడా మనం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఆయన ట్వీట్ చేసిన దృశ్యం చూస్తున్నాం మనం ముందుగా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ట్వీట్ ను మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో మీకు కనిపిస్తుంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు తర్వాత కేటీఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా సెటరికల్ గా సమాధానం చెప్పారు అది కూడా మనం చూస్తున్నాం కేటీఆర్ సెటరికల్ గా ట్వీట్ ఇచ్చారో ఆ ట్వీట్ కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానని చెప్పారు అలాగే మోదీ పదిహేను లక్షల రూపాయలు జనధన ఖాతాల్లో వేస్తా అన్నారు కదా అవి సేకరించే పనుల్లో ఆ పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు అలాగే ఎన్డీఏ ఫుల్ ఫామ్ కూడా సెటరికల్ గా చెప్పారు కేటీఆర్ ఎన్డీఏ అంటే నో డేటా అవైలబుల్ ఆ ట్వీట్ సంబంధించిన దృశ్యం కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తోంది వాళ్ళ సంబంధించి వాళ్ళ సపోర్టర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ముందుగా పర్మిషన్ లేదన్నటువంటి పోలీసులు ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రావడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని తమకు ఏవైతే రాష్ట్రంలో ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలపై లెక్క తేల్చాలి కేవలం టిఎస్పిఎస్సి భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాలు మాత్రమే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మిగతా అన్ని కూడా కార్పొరేషన్స్ వివిధ డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు తప్ప అవి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాదు అనేది ప్రధానంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ఆరోపిస్తున్నటువంటి విషయాలు కానీ అటు పక్క లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలు మేము భర్తీ చేసాం ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్ లో భర్తీ చేసాం అంటూ కూడా పూర్తి డీటెయిల్స్ తో అటు కేటీఆర్ కూడా ఒక పేపర్ రిలీజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మరో పక్క చూసుకున్నట్లయితే ఎమ్మెల్యే బాల్కా సుమన్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల అనేక ఉద్యోగాలు వచ్చేటి కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు ఇటు బయ్యారం హుక్ అయితే అదేవిధంగా ఏదైతే రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన విషయాలు అయితేనే ఇలా అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అనేక విధానాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పిదాల వల్లే ఉద్యోగాలు రాకుండా పోయాయని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి తిరుపతిలో ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు మనతో ఉన్నారు ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వారి నుండి ఇప్పుడు దాదాపుగా గంట సేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకెంతసేపు ఉంటారు భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటనేది ఆయన మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చాలా సేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు దీన్ని ప్రభుత్వం వెనకడు చేసింది ప్రభుత్వం విద్యార్థులను ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి లేదు వారు భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళు రాలేదని చెప్పేసి భావిస్తా ఉన్నాము వారు సరే రాలేదు రామచంద్రరావు నేను రాలేకపోతున్నాను మా బల్కసిమన్ గారిని పంపిస్తున్నాను నేను గాదే కిషోర్ గారిని పంపిస్తున్నాను
మీరు మీడియా ముందే ఓపెన్ లెటర్ ఇచ్చారు రెండు సార్లు ఒకసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడిగారు ప్రశ్నించారు సెకండ్ టైం కూడా మీరు మీడియా ముందు మొత్తం రాష్ట్రానికి మీరు ఓపెన్ లెటర్ రాశారు కాబట్టి రాష్ట్రానికి రాసినటువంటి ఓపెన్ లెటరు ఈరోజు దాన్ని స్వీకరించి ఆ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించి నేను ఇక్కడ వచ్చాను గంటసేపు ఎదురు చూసాం ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు కేటీఆర్ రీసెంట్గా ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసవచ్చు ఎన్డీఏ అంటే నో డాటా అని అదేవిధంగా జన్ధన్ ఖాతాలో పదిహేను లక్షలు పర్లేదని గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నెరవేర్చాలంటూ కూడా కేటీఆర్ ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు ఏం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ తప్పిదాలని ఇక్కడ సమస్యలని దారి మళ్లించే ప్రయత్నము అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడానికి మోదీ గారి మీద ఏదో ఇస్తున్నారు మీరు జన్ధన్ విషయంలో కానీ దాని విషయంలో కానీ నేను ముద్రాల విషయంలో నేను మాట్లాడతాను గంటల కొద్ది మాట్లాడతాను మీరు ముద్రం చదువుతాను ఎక్కడ మాట చెప్పండి మీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడమంటారా ప్రగతి భవన్లో వచ్చి మాట్లాడమంటారు సరే రాణి గారు వేరే మాట మీరు ఎక్కడ చెప్పండి మేము అక్కడ వచ్చి మాట్లాడుతాం మేము మేము ఎక్కడే మాట్లాడతాం మా మోదీ గారు చేసిన పనుల మీద కానీ రేపు టీఆర్ఎస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది తెలంగాణ శాసన మండల ఎన్నికలు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని మీద మీరు మాట్లాడాలి రాష్ట్ర సమస్య మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ శ్రేణి మాట్లాడాలి మోదీ గారి మీద మాట్లాడాలి మీకు ఎందుకని ఆయన గడ్డం పెంచితే ఏంది ఆయన ఇంకేం చేసి ఇప్పుడు నీకెందుకు ఈ సమయంలో మనం మాట్లాడుకుందాం దాని అసలు దాని అడగడానికి పార్లమెంట్ రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట తప్పింది అనేది మరో ట్విట్టర్లో ఆయన క్వశ్చన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మాట తప్పింది ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ లెక్కలు మా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీస్లో పోయి ఈపీఎఫ్ దీనిలో మీరు రికార్డులు చూస్తే ఈఎస్ఐ రికార్డులు చూస్తే ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఉద్యోగాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెండు కోట్లు దాటి ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడు తప్పకుండా దానికి సమాధానం చెప్తాము వీళ్ళకు ఈ సమాధానాలు ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా దాని మీద సమాధానం చెప్తాము వాస్తవాలు చెప్తాము ఇది మనం చూసుకోవచ్చు ఏదైతే కేటీఆర్ ట్విట్ చేసిందో ఆ ట్విట్టర్కి సంబంధించి పూర్తిగా సమాధానాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మాట తప్పలేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చినాం దానికి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర సమాధానం ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన చోట చెబుతాం అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో పట్టభద్రులకు సంబంధించిన ఎన్నికలు జరుగుతుంటే దానిపై మాట్లాడకుండా జాతీయ విషయాలు వ్యక్తిగత విషయాలు ప్రధానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడడం సరికాదు అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు అజయ్ రామచంద్రరావు ఇంకా ఎంతసేపు ఉస్మానియాలో ఉంటారు అలాగే మిగతా బీజేపీ లీడర్స్ ఎవరైనా వస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఏంటి సమాచారం అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంకా ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు అయితే పోలీసులు కూడా అతనికి కొంత సమయం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావడంతో వీసీ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వీసీ పర్మిషన్ లేకపోవడంతో కొంత కా సమయం అయితే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి పోలీసులు ఏ ఏ క్షణానైనా కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది లేదా వీళ్ళకు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారా అంటే ఇప్పట్లోనే అయితే వెళ్ళే విధంగానే అయితే కనబడట్లేదు ఇంకా కేటీఆర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారు ఏంది అనేది మాత్రం చూడాల్సి ఉంటుంది కేటీఆర్ రాని పక్షంలో ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలనైనా పంపించాలి ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి గాదర్ కిషోర్ అయినా బాల్కసుమన్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చి యూనివర్సిటీ వేదికగా ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిరా దానిపై సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అయితే ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటారు ఏంది అనేది మాత్రం స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ వెయిట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి వలి థ్యాంక్ యూ అజయ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చర్చకు రావాలని రామచంద్రరావు కేటీఆర్ కు సవాల్ చేశారు అయితే బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చేసిన సవాల్కు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఘాటుగా బదులిచ్చారు నేనిక్కడ ఉన్నా మీరెక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు చేసిన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ కూడా సెటరికల్ గా బదులిచ్చారు లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం రామచంద్రరావు ట్వీట్ కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు ట్వీట్ చేశారు ఆయన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ కూడా సెటరిక్ గా బదులిచ్చారు కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానన్నారు కేటీఆర్ అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లుగా జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంత మందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ ఆయన సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో మీరు చూడొచ్చు కేటీఆర్ రిప్లై సెటరికల్
ट्वीट मन की स्क्रीन कंपनी पन्े को उद्योग जाबिता सेक पन प्रस्तुत नैन बिजी अलागे मोदी हामी इच्छि जनधन खाता पदेन लक्ष रूपये की वचाने विवरा सेक पन तुम बिजी सटैनिकल ट्वीट अलागे एनडीए फुल फाम को केटीआर एनडीए अंत नो डेटा अवैलबल वस्तर एम सचार उवालू व्यंग्य केटीआर ट्वीट आ दृश्या मन स्क्रीन क्वीट दृश्य चूस्त मन मुझे एम एल राम उद्योग उद्योग भर्ती चेसा उद्योग प्रभुत्व उद्योग मिगता कॉर्पोरेशन विविध डिपार्टेंट संबंधी उद्योग तप अभी प्रभुत्व उद्योग का प्रधानमंत्री बीजेपी एम एल रामचंद्र राव आरोप विषया का अट लक्षा मुफे रेल उद्योग मैं भर्ती चसा ये डिपार्टेंट भर्ती चसा पूर्ति डीटेल तो अटू के पेपर रिज़्व पैस्थि मरप चूस एम एल बालका सुमन चूसक केन्द्र प्रभुत्व विधान वाल अनेक उद्योग वे को पैस्थ मन चूस इट बयार हुक्तेम अदे विधा ये रैलवे को फैक्टरी संबंधी विषयानी इला अंटी संबंधी अनेक विधान वाल के प्रभुत् तपिदाल वाले उद्योग पैसे रेपति एमएलसी रामचंद्र राव मत आये उस्मा यूनर्सीटी वार ना इन दादापू गंट सब वेट इंकेंस उ भविष्य कार्याचरण आये मटल में तेसकने प्रयत्न चाहूँ चाल सी वेट दी चूड़ा दी प्रभुत्न प्रभुत्म विद्यार्थी एद्रकने शक्ति ले भयपड़नारे रेदी भावस्ट वो सर रे रामचंद्र राव रेपन मैं बलका सिंह गार पंस्ना लेकिन राधा किशोर गार पंस्ना वालिदर मत नायक उस्मा विश्वविद्यालय वो वस्तर वो माटने अगर ले वालिदर तो उद्योग उत्तरा राय दिटकना सर यह मीडिया मुझे मैं चर्चा मीडिया मुझे मेरे चपार मेरे मीडिया मुदे ओपन लेटर इच्छा रे सारे प्रेस काफर अड़गर प्रश्न सैकंड टाइमिया मुझे मत राष्ट्र की ओपन लैटर राशार काबटे राष्ट्र की रास ओपन लैटर यह रोज दाने स्वीक आ चेज स्वीक नीचे गंट सब चूसा इंका रे केटीआर रीसेंट ट्वीट पैसे मैं चूस एनडीए अंत नो डाटा अदे विधा जनधन खाता पदहे लक्ष पल्लेदान गत हामील अभी नेरवे के ट्वीट पैसे दी विधा चूंतर एम ले तपिदाल इकड़ समस्या दार मे प्रयत्न अटेन डवर्टा की मोदी गारीदेस्टर मेरे जनधन विषय में का दिन विषय में का मुद्रा लोन विषय में माटाता गंटल को एक्ट चपंकोचि माटाड़ा प्रगति भवन वी माटा सर राणी वेरे मेरी एक् वी माटड़ता मैं मोदी गारे पन का रेप टीआरएस गुर्तपेवाले इधी तेलंगा शासन मंडल एन कल जो दादानी माटाड़े राष्ट्र समस्या मीदाड़े राष्ट्र में युवत मीद माटाड़े राष्ट्र में पनचे प्रभुत्व उद्योग से माटाड़े मोदी गार मेटा मेकेंदे आये गड्ढ मे आने इंकेम से नीके समय में मैं माटाक दिन दिन रेट उद्योग प्रभुत्ट तपिंद अने मोटर आये क्वेश्चन पैस्थिंद मट तपिंदी आयन अट्ठा मा दर उ प्रॉविडेंट फंड आफी पीएफ दिन रिकार्ड चूस्ते इएसए रिकार्ड चूस्ते फार्मल सैक्टर इनफार्म सैक्टर उद्योग इवन रे दाटी उन्ई अवसर पड़ते अब तक दाने समाधान चुपता वील को यह सामधान इपड़ी चपा अवसर ले तपकड़ा दाने सामधान चुपता वास्तवा चुपता
ఇది మనం చూసుకోవచ్చు ఏదైతే కేటీఆర్ ట్వీట్ చేసిందో ఆ ట్విట్టర్కి సంబంధించి పూర్తిగా సమాధానాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మాట తప్పలేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చినాం దానికి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర సమాధానం ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన చోట చెబుతాం అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో పట్టభద్రులకు సంబంధించిన ఎన్నికలు జరుగుతుంటే దానిపై మాట్లాడకుండా జాతీయ విషయాలు వ్యక్తిగత విషయాలు ప్రధానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడడం సరికాదు అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు అజయ్ రామచంద్రరావు ఇంకా ఎంతసేపు ఉస్మానియాలో ఉంటారు అలాగే మిగతా బీజేపీ లీడర్స్ ఎవరైనా వస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఏంటి సమాచారం అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంకా ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు అయితే పోలీసులు కూడా అతనికి కొంత సమయం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావడంతో వీసీ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వీసీ పర్మిషన్ లేకపోవడంతో కొంత కా సమయం అయితే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి పోలీసులు ఏ ఏ క్షణానైనా కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది లేదా వీళ్ళకు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారా అంటే ఇప్పట్లోనైతే వెళ్ళే విధంగానే అయితే కనబడట్లేదు ఇంకా కేటీఆర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారు ఏంది అనేది మాత్రం చూడాల్సి ఉంటుంది కేటీఆర్ రాని పక్షంలో ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలనైనా పంపించాలి ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి గాదర్ కిషోర్ అయినా బాల్కసుమన్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చి యూనివర్సిటీ వేదికగా ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన దానిపై సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అయితే ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటారు ఏంది అనేది మాత్రం స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ వెయిట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి వలి థ్యాంక్ యూ అజయ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చర్చకు రావాలని రామచంద్రరావు కేటీఆర్ కు సవాల్ చేశారు అయితే బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చేసిన సవాల్కు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఘాటుగా బదులిచ్చారు నేనిక్కడ ఉన్నా మీరెక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు చేసిన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ కూడా సెటరికల్ గా బదులిచ్చారు లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం రామచంద్రరావు ట్వీట్ కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు ట్వీట్ చేశారు ఆయన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ కూడా సెటరిక్ గా బదులిచ్చారు కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానన్నారు కేటీఆర్ అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లుగా జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంత మందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ ఆయన సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో మీరు చూడొచ్చు కేటీఆర్ రిప్లై సెటరికల్ రిప్లై కి సంబంధించిన దృశ్యం మీకు ట్వీట్ మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో ప్రస్తుతం నేను బిజీగా ఉన్నానన్నారు అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లు జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంత మందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో తాను బిజీగా ఉన్నానంటూ సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు అలాగే ఎన్డీఏ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చెప్పారు కేటీఆర్ ఎన్డీఏ అంటే నో డేటా అవైలబుల్ అని వస్తుందని మీ దగ్గర ఏమైనా సమాచారం ఉంటే ఇవ్వాలంటూ వ్యంగ్యంగా కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు ఆ దృశ్యాలు కూడా మనం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఆయన ట్వీట్ చేసిన దృశ్యం చూస్తున్నాం మనం ముందుగా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ట్వీట్ ను మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో మీకు కనిపిస్తుంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు తర్వాత కేటీఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా సెటరికల్ గా సమాధానం చెప్పారు అది కూడా మనం చూస్తున్నాం కేటీఆర్ సెటరికల్ గా ట్వీట్ ఇచ్చారు ఆ ట్వీట్ కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానని చెప్పారు అలాగే మోదీ పదిహేను లక్షల రూపాయలు జనధన ఖాతాల్లో వేస్తా అన్నారు కదా అవి సేకరించే పనుల్లో ఆ పనుల్లో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు అలాగే ఎన్డీఏ ఫుల్ ఫామ్ కూడా సెటరికల్ గా చెప్పారు కేటీఆర్ ఎన్డీఏ అంటే నో డేటా అవైలబుల్ ఆ ట్వీట్ సంబంధించిన దృశ్యం కూడా మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తోంది వాళ్ళ సంబంధించి వాళ్ళ సపోర్టర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ముందుగా పర్మిషన్ లేదన్నటువంటి పోలీసులు ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రావడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని తమకు ఏవైతే రాష్ట్రంలో ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలపై లెక్క తేల్చాలి కేవలం టీఎస్పీఎస్ భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాలు మాత్రమే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మిగతా అన్ని కూడా కార్పొరేషన్స్ వివిధ డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు తప్ప అవి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాదు అనేది ప్రధానంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ఆరోపిస్తున్నటువంటి విషయాలు కానీ అటుపక్క లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలు మేము భర్తీ చేసాం ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో భర్తీ చేసాం అంటూ కూడా పూర్తి డీటెయిల్స్తో అటు కేటీఆర్ కూడా ఒక పేపర్ రిలీజ్ చేసినటువంటి పరిస్
ఏదైతే రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన విషయాలు అయితేనేమి ఇలా అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అనేక విధానాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పిదాల వల్లే ఉద్యోగాలు రాకుండా పోయాయని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి తిరుపతిలో ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు మంతో ఉన్నారు ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వారి నుండి ఇప్పుడు దాదాపుగా గంట సేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకెంతసేపు ఉంటారు భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటనేది ఆయన మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చాలాసేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు దీన్ని ప్రభుత్వం వెనకడు చేసింది ప్రభుత్వం విద్యార్థులను ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి లేదు వారు భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళు రాలేదని చెప్పేసి భావిస్తూ ఉన్నాము వారు సరే రాలేదు రామచంద్రరావు నేను రాలేకపోతున్నాను మా బల్కసమన్ గారిని పంపిస్తున్నాను నేను గాదే కిషోర్ గారిని పంపిస్తున్నాను వాళ్ళిద్దరు కూడా మంచి నాయకులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో వారు వస్తారు వాళ్ళతో మాట్లాడని చెప్పి అది కూడా లేదు వాళ్ళిద్దరితో ఉద్యోగాలు రాయించారు ఉత్తరాలు రాయించారు నన్ను తిట్టుకుండు ఏదున్నా సరే ఈరోజు మీడియా ముందు మనం చర్చించారు ఎందుకంటే మీడియా ముందే మీరు చెప్పారు మీరు మీడియా ముందే ఓపెన్ లెటర్ ఇచ్చారు రెండు సార్లు ఒకసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడిగారు ప్రశ్నించారు సెకండ్ టైం కూడా మీరు మీడియా ముందు మొత్తం రాష్ట్రానికి మీరు వాళ్ళు ఓపెన్ లెటర్ రాశారు కాబట్టి రాష్ట్రానికి రాసినటువంటి ఓపెన్ లెటరు ఈరోజు దాన్ని స్వీకరించి ఆ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించి నేను ఇక్కడ వచ్చాను గంటసేపు ఎదురు చూసాం ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు కేటీఆర్ రీసెంట్గా ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసవచ్చు ఎన్డీఏ అంటే నో డాటా అని అదేవిధంగా జందన్ ఖాతాలో పదిహేను లక్షలు పల్లేదని గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నెరవేర్చాలంటూ కూడా కేటీఆర్ ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు ఏం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ తప్పిదాలని ఇక్కడ సమస్యలని దారి మళ్లించే ప్రయత్నము అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడానికి మోదీ గారి మీద ఏదో ఇస్తున్నారు మీరు జందన్ విషయంలో కానీ దాని విషయంలో కానీ నేను ముద్రాల విషయంలో నేను మాట్లాడతాను గంటల కొద్దీ మాట్లాడతాను మీరు ముద్రలు చదువుతాను ఎక్కడ మాట చెప్పండి మీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడమంటారా ప్రగతి భవన్లో వచ్చి మాట్లాడమంటారా సరే రాణి గారు వేరే మాట మీరు ఎక్కడ చెప్పండి మేము అక్కడ వచ్చి మాట్లాడతాం మేము మేము ఎక్కడే మాట్లాడతాం మా మోదీ గారు చేసిన పని మీద కానీ రేపు టీఆర్ఎస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది తెలంగాణ శాసన మండల ఎన్నికల ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని మీద మీరు మాట్లాడాలి రాష్ట్ర సమస్య మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ శ్రేణి మాట్లాడాలి మోదీ గారి మీద మాట్లాడాలి మీకు ఎందుకని ఆయన గడ్డం పెంచి అయింది ఆయన ఇంకేం చేసి ఇప్పుడు నీకెందుకు ఈ సమయంలో మనం మాట్లాడుకుందాం దాని విషయంలో దాని రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట తప్పింది అనేది మరో ట్విట్టర్లో ఆయన క్వశ్చన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మాట తప్పింది ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ లెక్కలు మా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీస్లో పోయి ఈపీఎఫ్ దీనిలో మీరు రికార్డులు చూస్తే ఈఎస్ఏ రికార్డులు చూస్తే ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెండు కోట్లు దాటి ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడు తప్పకుండా దానికి సమాధానం చెప్తాము వీళ్ళకు ఈ సమాధానాలు ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా దాని మీద సమాధానం చెప్తాము వాస్తవాలు చెప్తాము ఇది మనం చూసుకోవచ్చు ఏదైతే కేటీఆర్ ట్విట్ చేసిందో ఆ ట్విట్టర్కి సంబంధించి పూర్తిగా సమాధానాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మాట తప్పలేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చినాం దానికి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర సమాధానం ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన చోట చెబుతాం అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో పట్టభద్రులకు సంబంధించిన ఎన్నికలు జరుగుతుంటే దానిపై మాట్లాడకుండా జాతీయ విషయాలు వ్యక్తిగత విషయాలు ప్రధానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడడం సరికాదు అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు వాళ్ళి అజయ్ రామచంద్రరావు ఇంకా ఎంతసేపు ఉస్మానియాలో ఉంటారు అలాగే మిగతా బీజేపీ లీడర్స్ ఎవరైనా వస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఏంటి సమాచారం అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంకా ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు అయితే పోలీసులు కూడా అతనికి కొంత సమయం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావడంతో వీసీ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వీసీ పర్మిషన్ లేకపోవడంతో కొంత కా సమయం అయితే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి పోలీసులు ఏ ఏ క్షణానైనా కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది లేదా వీళ్లకు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారా అంటే ఇప్పట్లోనే అయితే వెళ్లే విధంగానే అయితే కనబడట్లేదు ఇంకా కేటీఆర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారు ఏంది అనేది మాత్రం చూడాల్సి ఉంటుంది కేటీఆర్ రాని పక్షంలో ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలనైనా పంపించాలి ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి గాదర్ కిషోర్ అయినా బాల్కసుమన్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చి యూనివర్సిటీ వేదికగా ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన దానిపై సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అయితే ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటారు ఏంది అనేది మాత్రం స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ వెయిట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి వలి థ్యాంక్ యూ
केटीआर को सवाल ये सरो आई थे बीजेपी एमएलसी रामचंद्र राव चेस ना सवाल को टीआर उस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर घाटों का बदली चारों ने निकड़ा उन्ना मेरा कड़ा अंटू रामचंद्र राव चेस ना ट्वीट को केटीआर कोड़ा सेटेरिकल का बदली चारों लेफ्ट साइड बॉक्स लो मनुष्यस्तनाम रामचंद्र राट्वीट पदह लक्ष रूपये मंदाने विवरा सेक बिजी आये सैटरिकल रईट सैड बा रिप्लैटरिकल रिप्लै की संबंधी दृश्य ट्वीट मन की स्क्रीन कहते पन्े को उद्योग जाबिता सहक प्रस्तुत निजी अलगे मोदी हामी इच्छा जनधन खाता पद रूपये की वचाने विवरा सहक बिजी सैटरिकल ट्वीट अलागे एनडीए फुल फाम को केटीआर एनडीए अंत नो डेटा अवैलबल वी दर एम सचार उवालू व्यंग्य के ट्वीट आ दृश्या स्क्रीन क्वीट दृश्य उद्योग मुर्मीशन लेकिन तमक एवते राष्ट्र में इच्छा उद्योग केवल टीएसपीएससी भर्ती चुनाव उद्योग प्रभु उद्योग मिगता कॉर्पोरेश विविध डिपार्टेंट संबंधी उद्योग तप अभी प्रभुत्व उद्योग का प्रधानमंत्री बीजेपी एम एल रामचंद्र राव आरोप विषया का अटप लक्षा मुफ रे वेल उद्योग मैं भर्ती चसा ये डिपार्टेंट भर्ती चसा पूर्ति डीटेल तो अटू के कैटीआर पेपर रिज़्स पैस्थि मरप चूसक एम एल बाल सुमन चूसक केन्द्र प्रभुत् विधान वाल अनेक उद्योग वे को पैस्थ मन चूस इट बयार हुक्मी अदे विधा ये रैलवे को फैक्टरी की संबंधी विषयाल इला अ संबंधी अनेक विधान वाल के प्रभुत् तपिदाल वाले उद्योग पैस्थ रेपथ्य एमएलसी रामचंद्र राव मत आये उस्मा यूनर्सी वार ना इन दादापू गंट सब वेटर इंकेंत सब भविष्य कार्याचरण आये मटल तेस प्रयत्न चाहे चाल सब वेट दी चूड़ा दीन प्रभुत्म प्रभुत् विद्यार्थी एद्रकने शक्ति ले भयपड़नाबे रेदे भावस्ना वो सर रे रामचंद्र राे बलक पंपना राधे किशोर गार पंस्ना वालिदर मत नायक उस्मा विश्वविद्यालय वो वस्तु वाटने अदूर ले वालिदर तो उद्योग उत्तरा राइस ना दिटक एना सर यह मीडिया मुझे मैं चर्चा मीडिया मुझे मेरे चपार मेरे मीडिया मुदे ओपन लटर इच्छा रे सारे सारी प्रेस काफर अड़गर प्रश्न सैकंड टाइम मीडिया मुझे मत राष्ट्र की ओपन लटर राशार राष्ट्र की रास ओपन लटर यह रोजू दाने स्वीक आ चेज स्वीक नीचा गंट सब चूसा इंका रे केटीआर रीसेंट ट्वीट पैसा मैं चूस एनडीए अंत नो डाटा अदे विधा जनधन खाता पदहे लक्षल पड़ेदान गतम हामील अभी नेरवे के ट्वीट पैसे दी विधा चूस्टर एम ले इकड तपिदाल इक समस्या दारी मल प्रयत्न अटंशन डवर्टा की मोदी गारीदेस्टर जनधन विषय में यानी दाने विषय में यानी मुद्रा विषय में माटा गंटल को प्रगति भवन सर राणी वेरे मेरी एक्टेन अट्ठाता मोदी गारे पन का टीआरएस गुर्तपेवाले इधी तेलंगा शासन मंडल एन कल जो दादानी माटे 
రాష్ట్ర సమస్య మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ శ్రేణి మాట్లాడాలి మోదీ గారి మీద మాట్లాడాలి మీకు ఎందుకని ఆయన గడ్డం పెంచేది ఆయన ఇంకేం చేసి ఇప్పుడు నీకెందుకు ఈ సమయంలో మనం మాట్లాడుకుందాం దాని విషయంలో దాన్ని అడగడానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట తప్పింది అనేది మరో ట్విట్టర్లో ఆయన క్వశ్చన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మాట తప్పింది ఆయన అనుకుంటున్నాడు ఆయన లెక్కలు మా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీస్లో పోయి ఈపీఎఫ్ దీనిలో మీరు రికార్డులు చూస్తే ఈఎస్ఐ రికార్డులు చూస్తే ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఉద్యోగాలు ఏది ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెండు కోట్లు దాటి ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడు తప్పకుండా దానికి సమాధానం చెప్తాము వీళ్ళకు ఈ సమాధానాలు ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా దానికి సమాధానం చెప్తాము వాస్తవాలు చెప్తాము ఇది మనం చూసుకోవచ్చు ఏదైతే కేటీఆర్ ట్విట్ చేసిన ట్విట్టర్కి సంబంధించి పూర్తిగా సమాధానాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మాట తప్పలేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చినాం దానికి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర సమాధానం ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన చోట చెబుతాం అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో పట్టభద్రులకు సంబంధించిన ఎన్నికలు జరుగుతుంటే దానిపై మాట్లాడకుండా జాతీయ విషయాలు వ్యక్తిగత విషయాలు ప్రధానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడడం సరికాదు అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు వాళ్ళి అజయ్ రామచంద్రరావు ఇంకా ఎంతసేపు ఉస్మానియాలో ఉంటారు అలాగే మిగతా బీజేపీ లీడర్స్ ఎవరైనా వస్తూ ఉన్నారో అక్కడ ఏంటి సమాచారం అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంకా ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు అయితే పోలీసులు కూడా అతనికి కొంత సమయం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కావడంతో వీసీ పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన వీసీ పర్మిషన్ లేకపోవడంతో కొంత కా సమయమైతే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి పోలీసులు ఏ ఏ క్షణానైనా కూడా అరెస్టు చేసే అవకాశం ఉంటుంది లేదా వీళ్లకు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారా అంటే ఇప్పట్లోనే అయితే వెళ్లే విధంగానే అయితే కనబడట్లేదు ఇంకా కేటీఆర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఎంతసేపు వెయిట్ చేస్తారు ఏంది అనేది మాత్రం చూడాల్సి ఉంటుంది కేటీఆర్ రాని పక్షంలో ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్యేలనైనా పంపించాలి ఈ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి గాదర్ కిషోర్ అయినా బాల్కసుమన్ అయినా ఇక్కడికి వచ్చి యూనివర్సిటీ వేదికగా ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన దానిపై సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అయితే ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటారో ఏంది అనేది మాత్రం స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ వెయిట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి వలి థ్యాంక్ యూ అజయ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చర్చకు రావాలని రామచంద్రరావు కేటీఆర్ కు సవాల్ చేశారు అయితే బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చేసిన సవాల్ కు టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఘాటుగా బదులిచ్చారు నేనిక్కడ ఉన్నా మీరెక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు చేసిన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ కూడా సెటరికల్ గా బదిలిచ్చారు లెఫ్ట్ సైడ్ బాక్స్ లో మనం చూస్తున్నాం రామచంద్రరావు ట్వీట్ కి సంబంధించి నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ రామచంద్రరావు ట్వీట్ చేశారో ఆయన ట్వీట్ కు కేటీఆర్ కూడా సెటరిక్ గా బదిలిచ్చారు కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానన్నారు కేటీఆర్ అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లుగా జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంత మందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ ఆయన సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో మీరు చూడొచ్చు కేటీఆర్ రిప్లై సెటరికల్ రిప్లైకి సంబంధించిన దృశ్యం మీకు ట్వీట్ మనకి స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో ప్రస్తుతం నేను బిజీగా ఉన్నానన్నారు అలాగే మోదీ హామీ ఇచ్చినట్లు జనధన్ ఖాతాల్లో పదిహేను లక్షల రూపాయలు కూడా ఎంత మందికి వచ్చాయనే వివరాలు సేకరించే పనిలో తాను బిజీగా ఉన్నానంటూ సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు అలాగే ఎన్డీఏ ఫుల్ ఫామ్ కూడా చెప్పారు కేటీఆర్ ఎన్డీఏ అంటే నో డేటా అవైలబుల్ అని వస్తుందని మీ దగ్గర ఏమైనా సమాచారం ఉంటే ఇవ్వాలంటూ వ్యంగ్యంగా కేటీఆర్ ట్వీట్ చేశారు ఆ దృశ్యాలు కూడా మనం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది ఆయన ట్వీట్ చేసిన దృశ్యం చూస్తున్నాం మనం ముందుగా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ట్వీట్ ను మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ బాక్స్ లో మీకు కనిపిస్తుంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను మీరు ఎక్కడ అంటూ ఆయన ట్వీట్ చేశారు తర్వాత కేటీఆర్ ట్విట్టర్ వేదికగా సెటరికల్ గా సమాధానం చెప్పారు అది కూడా మనం చూస్తున్నాం కేటీఆర్ సెటరికల్ గా ట్వీట్ ఇచ్చారో ఆ ట్వీట్ కేంద్రం ఇచ్చిన పన్నెండు కోట్ల ఉద్యోగాల జాబితాను సేకరించే పనుల్లో తాను ప్రస్తుతం బిజీగా ఉన్నానని చెప్పారు అలాగే మోదీ పదిహేను లక్షల రూపాయలు జనధన ఖాతాల్లో వేస్తా అన్నారు కదా అవి సేకరించే పనుల్లో ఆ పనిలో నేను బిజీగా ఉన్నానంటూ సెటరికల్ గా ట్వీట్ చేశారు అలాగే ఎన్డీఏ ఫుల్ ఫామ్ కూడా సెటరికల్ గా చెప్పారు కేటీఆర్
ఎస్ఐపి వాళ్ళ సంబంధించి వాళ్ళ సపోర్టర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది ముందుగా పర్మిషన్ లేదన్నటువంటి పోలీసులు ఆ తర్వాత ఇక్కడికి రావడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి కూర్చొని తమకు ఏవైతే రాష్ట్రంలో ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలపై లెక్క తేల్చాలి కేవలం టీఎస్పీఎస్సీ భర్తీ చేసిన ఉద్యోగాలు మాత్రమే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు మిగతాయన్ని కూడా కార్పొరేషన్స్ వివిధ డిపార్ట్మెంట్లకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు తప్ప అవి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కాదు అనేది ప్రధానంగా బీజేపీ ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు ఆరోపిస్తున్నటువంటి విషయాలు కానీ అటుపక్క లక్ష ముప్పై రెండు వేల ఉద్యోగాలు మేము భర్తీ చేసాం ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్లో భర్తీ చేసాం అంటూ కూడా పూర్తి డీటెయిల్స్తో అటు కేటీఆర్ కూడా ఒక పేపర్ రిలీజ్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మరోపక్క చూసుకున్నట్లయితే ఎమ్మెల్యే బాల్కా సుమన్ కూడా చూసుకున్నట్లయితే కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల అనేక ఉద్యోగాలు వచ్చేటి కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు ఇటు బయ్యారం హుక్ అయితేమి అదేవిధంగా ఏదైతే రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన విషయాలు అయితేనేమి ఇలా అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి అనేక విధానాల వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పిదాల వల్లే ఉద్యోగాలు రాకుండా పోయాయని చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు అంతా ఉన్నారు ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వారి నుండి ఇప్పుడు దాదాపుగా గంట సేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇంకెంతసేపు ఉంటారు భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఏంటనేది ఆయన మాటల్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీరు చాలాసేపటి నుండి వెయిట్ చేస్తున్నారు దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు దీన్ని ప్రభుత్వం వెనకడు చేసింది ప్రభుత్వం విద్యార్థులను ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి లేదు వారు భయపడుతున్నారు కాబట్టి ఈరోజు వాళ్ళు రాలేదని చెప్పేసి భావిస్తా ఉన్నాము వారు సరే రాలేదు రామచంద్రరావు నేను రాలేకపోతున్నాను మా బల్కసమన్ గారిని పంపిస్తున్నాను నేను గాదకిషోర్ గారిని పంపిస్తున్నాను వాళ్ళిద్దరు కూడా మంచి నాయకులు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో వారు వస్తారు వారితో మాట్లాడని అది కూడా లేదు వారిద్దరితో ఉద్యోగాలు రాయించారు ఉత్తరాలు రాయించారు నన్ను తిట్టుకుంటూ ఏదున్నా సరే ఈరోజు మీడియా ముందు మేము చర్చిస్తారు ఎందుకంటే మీడియా ముందే మీరు చెప్పారు మీరు మీడియా ముందే ఓపెన్ లెటర్ ఇచ్చారు రెండుసార్లు ఒకసారి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అడిగారు ప్రశ్నించారు సెకండ్ టైం కూడా మీరు మీడియా ముందు మొత్తం రాష్ట్రానికి మీరు వాళ్ళు ఓపెన్ లెటర్ రాశారు కాబట్టి రాష్ట్రానికి రాసినటువంటి ఓపెన్ లెటరు ఈరోజు దాన్ని స్వీకరించి ఆ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించి నేను ఇక్కడ వచ్చాను గంటసేపు ఎదురు చూసాం ఇంకా రాలేదు ఇప్పుడు కేటీఆర్ రీసెంట్గా ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మనం చూసవచ్చు ఎన్డీఏ అంటే నో డాటా అని అదేవిధంగా జందన్ ఖాతాలో పదిహేను లక్షలు పల్లేదని గతంలో ఇచ్చినటువంటి హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి నెరవేర్చాలంటూ కూడా కేటీఆర్ ట్విట్ చేసినటువంటి పరిస్థితి దీన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు ఏం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడ తప్పిదాలని ఇక్కడ సమస్యలని దారి మళ్ళించే ప్రయత్నము అటెన్షన్ డైవర్ట్ చేయడానికి మోదీ గారి మీద ఏదో ఇస్తున్నారు మీరు జందన్ విషయంలో కానీ దాని విషయంలో కానీ నేను ముద్రాల విషయంలో నేను మాట్లాడతాను గంటల కొద్దీ మాట్లాడతాను మీరు ఇద్దరు చదువు ఎక్కడ మాట చెప్పండి మీ ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడమంటారా ప్రగతి భవన్లో వచ్చి మాట్లాడమంటే సరే రాణి గారు వేరే మాట మీరు ఎక్కడ చెప్పండి మేము అక్కడ వచ్చి మాట్లాడతాం మేము మేము ఎక్కడే మాట్లాడతాం మా మోదీ గారు చేసిన పని మీద కానీ రేపు టీఆర్ఎస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది తెలంగాణ శాసన మండల ఎన్నికలు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నాయి దాని మీద మీరు మాట్లాడాలి రాష్ట్ర సమస్య మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో ఉన్న యువత మీద మాట్లాడాలి రాష్ట్రంలో పనిచేసినటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగ శ్రేణులు మాట్లాడాలి మోదీ గారి మీద మాట్లాడాలి మీకు ఎందుకని ఆయన గడ్డం పెంచితే ఏంది ఆయన ఇంకేం చేస్తే ఇప్పుడు నీకెందుకు ఈ సమయంలో మనం మాట్లాడుకుందాం దాని విషయంలో దాని అడగడానికి రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట తప్పింది అనేది మరో ట్విట్టర్లో ఆయన క్వశ్చన్ చేసినటువంటి పరిస్థితి మాట తప్పింది ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ లెక్కలు మా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆఫీస్లో పోయి ఈపీఎఫ్ దీనిలో మీరు రికార్డులు చూస్తే ఈఎస్ఏ రికార్డులు చూస్తే ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఇన్ఫార్మల్ సెక్టార్లో ఉద్యోగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా రెండు కోట్లు దాటి ఉన్నాయి మేము ఎప్పుడు అవసరం పడితే అప్పుడు తప్పకుండా దాని సమాధానం చెప్తాము వీళ్ళకు ఈ సమాధానాలు ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా దాని మీద సమాధానం చెప్తాము వాస్తవాలు చెప్తాము ఇది మనం చూసుకోవచ్చు ఏదైతే కేటీఆర్ ట్విట్ చేసినో ఆ ట్విట్టర్కి సంబంధించి పూర్తిగా సమాధానాలు మా దగ్గర ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉద్యోగాలు ఇచ్చిందో ఇక్కడ కూడా మాట తప్పలేదు రెండు కోట్ల ఉద్యోగాలు మేము ఇచ్చినాం దానికి ఖచ్చితంగా మా దగ్గర సమాధానం ఉంది ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సిన చోట చెబుతాం అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో పట్టభద్రులకు సంబంధించిన ఎన్నికలు జరుగుతుంటే దానిపై మాట్లాడకుండా జాతీయ విషయాలు వ్యక్తిగత విషయాలు ప్రధానికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడడం సరికాదు అంటూ కూడా ఎమ్మెల్సీ రామచంద్రరావు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవాలి అజయ్ రామచంద్రరావు ఇంకా ఎంతసేపు ఉస్మానియాలో ఉంటారు అలాగే మిగతా బీజేపీ లీడర్స్ ఎవరైనా వస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఏంటి సమాచారం అంటే ఇప్పటి వరకు అయితే ఇంకా ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూసుకోవచ్చు అయితే పోలీసులు కూడా అతనికి కొంత సమయం ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్
ఎమ్మెల్సీ రామచంద్ర రావు డిమాండ్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు అయితే ఇంకా ఎంతసేపు ఉంటారో ఏంటి అనేది మాత్రం స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఇంకా ఇక్కడ వెయిట్ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి వలి థ్యాంక్ అజయ్